Hola Piscis, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a ver Piscis, vamos a empezar con tu siguiente lectura. Esa vez tus ángeles pueden tener respuestas necesarias para que puedas tomar una decisión o simplemente si es que hay algo en tu mente que puede estar pesando, digamos, de cierta forma. Sí, vamos a ver Piscis, qué mensajes, qué guía tienen tus ángeles, tus arcángeles esta vez para ti. Voy a sacar solamente dos cartas de aquí y luego vamos a estar aclarando cada... Muy bien, cada una de ellas con el tarot. La primera carta que sale dice lugares alejados o lugares lejanos, mejor dicho. Dice prepárate para nuevos horizontes. Nuevos horizontes, nuevos lugares. Esto nos está hablando de viaje. Muy posible para muchos de ustedes, Pisces, literalmente vayan a tener que viajar. Incluso, ten muy en cuenta, Pisces, esto puede decirnos que vas a emprender un viaje y en este instante que te lo digo, tú puedes estar pensando, bueno, yo no tengo primero ni el dinero ni el tiempo para poder viajar. Ten muy, muy en cuenta, Pisces, que justamente la vida cambia drásticamente. Puede que en este instante tú no tengas en absoluto pensado ningún viaje, pero que de aquí a unos días, de aquí a unas semanas, algo ocurra que justamente haga que se crea esta oportunidad. Para el universo no hay cosas imposibles en absoluto, ¿sí? En la base de momentos está quedando la carta que dice felicidad y delight. Es como decir algo que nos llena, algo que nos hace sentir muy bien y dice abre tu corazón hacia la felicidad, de cierta forma. Puede muy bien que alguien venga hacia ti. Vamos a estar obviamente aclarando cada una de estas cartas para ti, Pisces, pero voy a sacar una carta más, ¿sí? Y vamos a ver... ¿Qué otro mensaje tienen para ti que va a ser importante? Tal vez durante estos siguientes días, estas siguientes semanas, esta temporada. Estamos, ok, literalmente, Pisces, aquí hay algo que tú vas a ver, ¿sí? La, la carta que sale dice, gran aventura. Toma un riesgo, toma, digamos, toma el riesgo, ¿sí? Hay una aventura hacia adelante o hay una aventura esperándote, digamos. Tiene mucho movimiento tu lectura, Pisces. Literalmente, ¿sí? Si es que... No vas a viajar de punto A a punto B. Eso no quiere decir que aquí tú no vayas a crear movimiento. Hay cosas moviéndose alrededor de tu vida. La, el, el hecho de sentir que avanzamos no solamente es porque no estamos viajando, sino el hecho de avanzar en tu vida. Una gran aventura está acercándose. ¿sí? Toma un riesgo. Aquí te están pidiendo que tal vez si es que hay algo que habías estado pensando, sobre analizando, Pisces, algo que está en tu mente, que no sabes si tomar acción o todavía no tomar acción, Aquí literalmente te están, te están hablando de tomar un riesgo. Ten muy en cuenta algo. Este 2 de octubre me parece que vamos a tener ya el siguiente eclipse. Me parece que esta vez es un eclipse solar. Así que, Pisces, el último eclipse cayó en el signo tuyo. No ha sido fácil. Yo creo que muchos todavía el 17 me parece que fue. 17 de septiembre creo que todavía se puede sentir hasta el momento. Al menos personalmente yo todavía lo siento, Pisces, pero... Este 2 de octubre va a ser un día transformativo para muchos, para todos casi, ¿sí? Vamos a pasar hacia un nuevo plano en nuestra vida. Hay una temporada, o si quieres verlo, Pisces, de esa forma, hay un portal que se cierra. Estamos limpiando energía y sobre todo desde julio del año pasado hay algo que finalmente se termina de cerrar, ¿sí? Este 2 de octubre va a haber un cambio grande justamente con este eclipse, así que Pisces... No recuerdo exactamente en qué va a caer este eclipse. Tal vez va a caer en el signo de Libra, posiblemente, ya que estamos en la temporada. Pero si alguien tiene la información, lo puede poner en los comentarios también. ¿sí? Y en la base se queda la carta que dice el pasaje del desierto. Y esta carta dice, confía que hay un plan divino. Piscis, todo lo que estás tú por presenciar, todo lo que estás por ver, lo que está por aparecer y salir de tu vida... Todo es parte de un plan, ¿sí? Parte de un plan para que, para que tú puedas obtener lo que tanto deseas. Acá te estás acercando y, y, por así decir, te estás acercando peligrosamente a algo muy bueno. Y lo digo peligrosamente porque es como que ya está prácticamente a la altura de, de, o al alcance de tu mano. Pero vamos a ver a qué está haciendo referencia, Pisces. Esta carta que dice lugares lejanos, prepárate para un nuevo horizonte, una nueva aventura, puede que tal vez vayas a conocer a alguien de otro, otro país, otra ciudad, alguien que se vuelva, como dije, un contacto importante, pero vamos a aclarar cada una de estas cartas, Pisces, esa es una energía de, digamos, descubrimiento, de renovación, muy bien, y la primera carta que sale es la carta del emperador, el arcano mayor número 4, luego está la carta de la fuerza, otro arcano mayor, Pisces, 
Muy bien, vamos a sacar una carta más en la base de momento, otro arcano mayor y se queda la carta del ermitaño, la energía de Virgo, de Leo, de Aries, aquí también una carta más por favor, muy bien. Muy bien, y la carta de la templanza, Piscis. Son tres arcanos mayores en la primera línea y en la base se está quedando la carta de las espadas. Tremenda lectura, veces y solamente estamos empezando, ¿sí? Literalmente aquí hay movimiento. Para quienes tengan pensado hacer un viaje o quienes tengan pensado el querer hacer un viaje o estén manifestando, literalmente el viaje se va a dar. Eso está demasiado claro, ¿sí? Aquí hay una energía de, de un avance, digamos, pero también puede muy bien ser una distancia que se acorta para muchísimos. Estás a punto de pasar una nueva etapa en tu vida y aquí con la carta de las espadas nos habla de que esta nueva etapa, Pisces, puede muy bien empezar con un mensaje o algún tipo de comunicación que sea bastante relevante para ti. O al menos que justamente te traiga esta energía, digamos, en la que tú empiezas a sentir, ok, ¿no? No esperaba que me llegara este mensaje, aquí va a haber un cambio. Tal vez es una, es, es, digamos, si es que has estado postulando otros trabajos mientras que todavía estás en el tuyo, porque ya quieres salir de donde estás, finalmente al obtener una respuesta. Este haz de espadas va a llegar a tu vida, Pisces, como un mensaje que te salva. Justo en el momento en el que más lo necesitas, este mensaje que puede muy bien ser de un signo de aire, Géminis, Libra, Acuario, no necesariamente, pero ten muy en cuenta, Pisces, que estamos en estos momentos justamente en la temporada de Libra, que es un signo de aire. Así que aquí hay un anuncio que llega a tu vida, Pisces. Es un anuncio de un comienzo, ¿sí? Es un inicio, es una buena noticia. Eh, esto dirías, digamos, Pisces, tú preguntarás, entonces, ¿espero buenas noticias? ¿Eso es lo que quiere decir que va a, a sonar mi teléfono con buenas noticias? Sí. Pero hay que tener algo muy importante. Dice, prepárate para los nuevos horizontes. Quiere decir que hay algo en tu vida que va a cambiar que ya no va a ser lo mismo. Puede ser tu rutina, puede ser la forma en la que ves la vida, puede ser algo en el día o algo en la noche. Sea como sea, hay algo que está cambiando. Quiere decir que le estamos poniendo también punto final a una energía. Que hayan salido tantos arcanos mayores en, la, en una sola línea nos está indicando la conexión directa que tú estás teniendo con tus guías, con tu divinidad, digamos, Pisces. Es decir, el hecho de que tú estás conectando de verdad con ellos. No solamente vas a crecer en liderazgo, Siento que aquí va a haber un grupo de personas o alguien que va a pedir tu, tu opinión con respecto a algo laboral y de verdad se van a acercar y van a decirte, Pisces, sabes que tenemos esta situación, no sabemos exactamente qué hacer, así que nos gustaría saber tu opinión. En un área laboral de verdad, Pisces, vas a sobresalir. Eh, no diré que todos los ojos van a estar puestos sobre ti, pero siento que tú vas a solucionar algo y vas a ser como que el, her el héroe o, o la heroína ¿no? del día, eh, eh, la persona que justamente salva el día. Eh, y eso alguien o, o muchas personas, más de una persona incluso, te lo puede llegar a agradecer también. Eh, eh, hay mucha energía de, de resiliencia, de fuerza. Esa carta de la fuerza, muy bien. Has podido estar pasando también un momento torre, tal vez un momento torre con un signo de Leo, un momento torre tal vez con un signo de aire, Géminis, Libra, Acuario. Eh, pero siento que algo ha pasado, Pisces, Tal vez no recientemente, pero hace poco. Y eso algo que por más doloroso que ha sido, te ha transformado y te ha vuelto una persona mucho más fuerte, ¿sí? mucho más resiliente. Has estado esperando hace mucho tiempo para que esto se dé. Y has tenido de verdad tremenda paciencia. ¿sí? Muy por otro lado, aquí hay una energía a la que tú le tienes que decir no. Hay una energía que puede estar tomando solamente cosas de ti. Y tal vez tú ya sabes, Pisces, que es momento no digamos de poner límites. Y si es que sientes que es momento... Es momento también de tomar acción para que eso se pueda eh, estabilizar, ¿sí? Prepárate para nuevos horizontes. Tus guías están en diferentes aspectos de tu vida ayudándote a que estos nuevos horizontes literalmente se manifiesten. No tengas duda alguna de que esta energía de movimiento, de viaje, de transformarnos, de transportarnos, literalmente va a estar rodeándote. Y mejor, Pisces, porque es justamente lo que necesitamos en estos momentos, el movernos justamente hacia adelante. Vamos a ver esta carta de la nueva o de la gran aventura. Y dice, toma un riesgo, ¿no? La carta de el caballero de copas. La, las letras son un poco difíciles de leer por, por el color, me parece. Pero este es el caballero de copas. Signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Una gran aventura. Aquí está haciendo muy bien referencia la carta del cuatro de espadas. 
signos de eh, aire, Géminis, Libra, Acuario. <risa> la carta del 8 de bastos, el hecho de que estábamos hablando de mensajes, de llamadas, de comunicación. Porque el 8 de bastos no solamente nos representa eso, comunicación, mensajes, llamadas como las de espadas, sino también mucho movimiento. ¿Puede muy bien estar haciendo referencia también a un viaje? Claro que sí. Así que, Pisces. La segunda carta que estamos aclarando dice una gran aventura. Toma un riesgo y, digamos, ¿no? adéntrate eh, en, en el mar o de cierta forma va hacia adelante. El tomar un riesgo quiere decir que hay algo nuevo que tú vas a hacer, por eso vas a salir de tu zona de confort. Eso sí, Pisces, para algunos han estado trabajando, no sé si horas extras o han estado trabajando turnos extras o tal vez han estado con mucha, mucho trabajo físico. Lo que se siente es una persona que está exhausta, ¿sí? Puede muy bien ser físicamente, puede muy bien ser un cansancio mental también, pero este cuatro de espadas es un pequeñísimo jalón de oreja de, de, de cierta forma, Pisces, para ti, porque el universo quiere que te tomes un descanso. Te están viendo tal vez trabajar demasiado duro y ya es momento también de poder poner una pequeña pausa para que recargues energías y puedas también sentirte nuevamente mejor para seguir adelante, ¿sí? Eso sí, la comunicación, mensajes, llamada se va a dar. Si sí, puede muy bien, tal vez incluso llegar por parte de un signo de fuego, posiblemente. Y en la base se está quedando la carta del colgado, el arcano mayor número 12, que te representa a ti, Pisces. ¿Qué quiere decir? Que tú estás por cambiar la forma en la que ves algo. Es decir, cuando tú empiezas a sentir, porque Pisces, siento que tú estás presintiendo que hay algo que está cambiando. Por más que no sepas qué es, puede que te estés sintiendo incómodo, puede que nos estemos sintiendo como que hay algo, no sé, Pis lo digo más que todo porque Pisces, tú eres el signo más emocional, sensible o más conectado con las emociones de todo el tarot. No sé si es que has podido estar sintiendo durante este eclipse como que hay algo dentro tuyo, tal vez que se siente como que está muriendo, no sé exactamente cómo describirlo, sí, pero simplemente es una sensación como de vacío de no saber qué decisión tomar, hacia dónde se está yendo nuestra vida, como si tuviéramos, como si estuviéramos en una disyuntiva. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora, en ese instante? Esa energía es del eclipse. No es, estamos dejando energía de eclipse lunar para pasar un eclipse solar. Abroches de los cinturones, Pisces, no van a ser días fáciles. Para algunos, obviamente sí, porque para todos la energía no es la misma. Eh, y para quienes no sientan esta energía densa, pesada, son porque ustedes están tal vez en una vibración un poquito más alta y obviamente están sosteniendo esa vibración para que los demás lleguemos ahí también, ¿sí? Así que esta gran aventura te está ofreciendo no solamente el hecho de que vas a tener buenas noticias, el hecho de que algo que te quiere hacer feliz está literalmente viajando hacia ti, Pisces, sino que también es necesario que para que puedas disfrutar de todo lo bueno que tú quieres de verdad tener en tu vida, para que puedas disfrutarlo, amarlo, quererlo, vivirlo, ex explorarlo, etc. Necesitas también tener un tiempo para ti. ¿sí? No todo tiene que ser trabajo, no nos obsesionemos con el trabajo. Si es que es momento de tal vez decir no a alguna carga extra, ¿sí? tal vez Pisces es momento también de decir no en esa área también. ¿sí? Así que vamos a ver la última carta que nos habla del desierto o el pasaje del desierto que prácticamente es como un milagro que se abre dentro de tu vida, y dice, confía, porque hay un plan divino. ¿A qué? Muy bien, salieron dos cartas, ninguna se volteó, pero ¿a qué está haciendo referencia esta carta que dice, confía, Pisces, porque hay un plan divino, la carta del dos de espadas? Obviamente te están diciendo, Pisces, por favor, no, te empie no empieces a, a dudar, no empieces tal vez no a cuestionar por qué, cómo, dónde, cuándo es que esto se va a dar. Simplemente es momento de creer, ¿sí? Pisces, cuando de verdad confías, ¿sí? Y, y, y hago referencia al hecho de confiar porque sale el dos de espadas y el dos de espadas es a veces tener dudas. Por eso es que aquí la carta dice, hay un plan o confía que hay un plan divino. Yo sé que a veces puede parecer que nuestra vida está yendo sin rumbo muchas veces porque no tenemos las respuestas o, o, o no, no tenemos las manifestaciones que queremos delante de nosotros. Pero Pisces, cuando tú literalmente confías, de verdad que los milagros se dan. La carta del 4 de bastos, la carta del 11-11. Esa es una carta que nos habla de celebración, 
de felicidad eh, en la base de momentos está quedando la carta del Papa, el arcano mayor número 5, pero vamos a ver una carta más, por favor, para Pisces. Hay un plan divino, esto puede muy bien hablarnos de una unión espiritual con un alma gemela, más que todo por ese 4 de bastos. Y como dije, puede que estés dudando que esto se dé, pero <ríe> la carta del 5 de bastos, no dudes, Pisces. Sí, vamos a aclarar la carta del 5 de bastos, porque acá está la energía de la carta del, del loco. El hecho de que diga toma un riesgo, justamente es la carta del loco también. Pero el 5 de bastos, siento que estás en una lucha interna, Pisces, o al menos vas a estarlo. Esto puede que tal vez no le resuene a muchos, o puede que sí, ¿sí? Eh, aquí hay una situación, o tal vez ha sido simplemente decepciones que has tenido en el pasado, pero hay una situación más que todo de un lado romántico que va a estar rodeándote. Pero lo malo, Pisces, es que como te han decepcionado tantas veces en el pasado, cuesta confiar. Cuesta volver a poner esa confianza en alguien, por más que sea alguien nuevo. Y es bastante normal, ¿sí? Por eso es que el universo te está pidiendo que confíes. La carta del 5 de bastos, junto con la carta del loco, es el hecho de estar, ¿no? Cuestionando, digamos, Pisces, la oportunidad te la van a servir en bandeja de plata, este 4 de bastos. Pero va a depender únicamente de ti, 5 de bastos con la carta del loco, de elegir si es que aceptas esto o no. Puede que tengas una lucha interna. El no saber, ¿cierto? Porque puedes decir, no, yo ya he pasado por esto antes y, y las cosas no salieron bien, por más que sea otra persona, etc. Vas a tener la, la chance de poder elegir eh, Pisces, pero la carta de loco nos está indicando que es momento de tomar, digamos, un salto de fe, de tomar un riesgo, ¿sí? De seguir adelante. La carta de loco no es una carta que nos esté hablando mucho de sobreanalizar una situación, sino muy por el contrario, dejarnos llevar esta vez, aunque sea por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Vamos a aclarar de todas formas la carta del 5 de bastos para que no haya ninguna duda. Para Pisces, por favor. Muy bien, y sale la carta del caballero de pentáculos. Es que como todo está avanzando tan lentamente, obviamente no, uno dice, bueno, esto ya tiene mucho tiempo, no avanza o avanza a paso de tortuga, que justamente es esta cartita de acá. Pero Pisces... Lo bueno se hace, llega, se hace esperar, ¿sí? Lo bueno llega eventualmente, pero se hace esperar. ¿Quisieras una energía de caballero de bastos o una energía de, de caballero de pentáculos? Porque el caballero de oros llega a tu vida y se queda, y, y echas raíces y tienes estabilidad. Y, pero demora en llegar este caballero, ¿sí? O prefieres un caballero que llegue ahí mismo, a un segundo de que lo pides, pero así como llega se va también. Puede ser hombre o mujer, si ¿sí? estamos hablando simplemente de oportunidades. Quieres una oportunidad que se establezca y se quede en tu vida y, y a pesar de que para que se establezca y se quede en tu vida demore un poquito en llegar a tu vida o quieres algo que llegue ya mañana, pero así como llega rápido, también se va rápido. Esta carta del caballero de pentáculos justamente hace referencia a eso. Yo sé que las dudas nos atacan, sobre todo cuando no vemos resultados, pero justamente ahí está la lección, Pisces, el hecho de... Seguir creyendo. La carta del paje de espadas literalmente nos confirma la energía de buenas noticias. Muy aparte de esto, Pisces, para quienes tengan sus redes sociales públicas, ten muy en cuenta que aquí hay una persona que te puede estar espiando, ¿sí? No espiando simplemente porque sí, sino que puede que quiera comunicarse, esté buscando el momento apropiado, indicado para poder hacerlo. Eh, pero definitivamente aquí hay alguien que está eh, viéndote a lo lejos, Pisces. Tómalo solo si es que te resuena. Puede muy bien ser una persona de signo aire, Géminis, Libra, Acuario. Puede ser alguien de signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. En la base se queda en la carta que dice simplifica tu vida. Elimina eh, la, la basura o todo lo negativo de tu hogar, de tu vida laboral, para traer al flujo de tus actividades. ¿sí? Luego está la carta que dice toma una decisión. Te sientes estancado o indeciso. Escucha tu intuición y toma una decisión. Puedes pausarlo si es que en caso deseas, Pisces. Luego está la carta que dice, ten fe. Tus oraciones se están manifestando. Mantente positivo y sigue tu guianza. Manténganse positivos. Justamente esa es, esa es la parte difícil, ¿cierto? Sobre todo cuando vemos que las cosas no necesariamente van viento en popa, digamos. Muy bien. La primera hoja de té dice, campana. Llega un anuncio. Puede muy bien tal vez que algunos tengan sus, sus teléfonos solamente en vibrador y ya le van a aprender, ¿no? El, el, digamos, 
van a cambiarle la configuración para que pueda ya tener sonido porque esto nos habla de algo que llega la campana es un anuncio, la campana es una noticia aquí hay algo que llega tal vez inadvertido incluso también una hoja de temas por favor, muy bien y luego está la carta que dice abanico, romance, celebración y fiesta y en la base se está quedando la carta de un perro ladrando que dice eh, consejo de una amistad Tal vez hay alguien que te vaya a dar un consejo. Podría tal vez ser un signo de tierra. Me da mucha esa energía. Tauro, Virgo, Capricornio. Tómelo solo si es que te resuena. Eh, Piscis. Muy bien. Aquí han salido solo dos signos. Signo de cáncer y signo de Capricornio. La letra C puede ser importante, si ¿sí? ambos signos con la letra C. Y la letra C aquí también ha salido. Acá está la letra L, la letra K, V, la letra C, S, la letra J, Z, la letra O y la letra E. Y aquí al final se forma un nombre, ¿sí? Soy, me parece que hay una actriz que se llama así, pero me parece que incluso hay una banda también, ¿no? Eh, de rock, si es que no me equivoco. <ríe> Toma lo y solo si es que te resuena, pero me parece que hay una banda que se llama de esa forma. Esas iniciales pueden ser de un lugar, de una persona con quien tú sientes que resuena Pisces, con quien quieres eh, conectarlo, ¿sí? Aquí está esta llave que nos habla de un cambio el, y la llave tiene en la base una rueda de la fortuna. La energía de Sagitario, el número 10, pueden ser importantes y 10 ya tiene que ver con el mes de octubre. Este cambio, esta puerta, esta oportunidad que se abre para ti. Acá hay un deseo que viene rápidamente. Esa es una estrella fugaz, la, ener la energía de Acuario, tu energía Pisces también, la energía del Arcángel Miguel incluso. Y finalmente esta, este birrete ¿no? de estudiante de graduación. Hay una lección que tú has aprendido, Piscis. Hay algo que finalmente tú estás entendiendo. Y tal vez algunos pueden ser de verdad estudiantes, profesores, estar a punto de graduarse, estar a punto, no sé, de presentar una tesis, de terminar la universidad, la escuela, el colegio, sea lo que sea. Felicidades si es que es así, Piscis, porque ya estamos prácticamente a fin de año también, ¿sí? Así que, Piscis, solamente que lo único, que solamente lo bueno, mejor dicho, se manifieste para ti por completo, si ¿sí? lo único bueno de esta lectura se manifieste por completo para ti, que esta abundancia, que esta energía de cambio finalmente llegue, ten muy en cuenta, este 2 de octubre tenemos este eclipse, va, se va a sentir la energía bastante poderosa, pero sobre todo vamos a ver un cambio drástico, sí, drástico, drástico, así que Pisces, si es que sientes que has conectado de alguna u otra forma con este mensaje, no te olvides por favor que el mejor regalo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video, si es que en caso deseas un comentario también, pero no te olvides de suscribirte al canal y activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas las notificaciones de todos los nuevos videos ¿sí? diarios. Así que Pisces, muchísimas gracias a cada uno. Un abrazo gigante donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por tu compañía, tu apoyo, tu cariño. Un abrazo gigante Pisces. Y nos vemos muy pronto.